ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் எப்படி நம்ம பாஸ் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஸ்டாஃப் வேறு இதில் நடத்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து அந்த நேம்ஸில் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது கொஷின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வேறு டாபிக்ஸில் தான் வந்து இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச சம்மா தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வேறு நேம் கேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வேறு ப்ராப்ளம் நினச்சி அதை விட்டுட்டு வந்திருப்போம் தயவு செஞ்சு அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நான் ரியலைஸ் பண்ணி நான் சொன்னது தான் நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறேன் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்டு உங்கள் ஸ்டாஃப் நடத்திருப்பாங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஜெக் ப்ராப்ளம் யூனிஃபார்ம் சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இதெல்லாம் நடத்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாமில் போய் பார்க்கும்போது இந்த எதுவுமே கேட்டுக்க மாட்டான் ஸோ இப்போ என்னது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ நம்ம கொஷின் பேப்பர் டஃப் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டு வந்துடுவோம் இல்லையா ஓகே ஸோ அப்படி இல்லை அவங்க வந்து சில நேம்ஸ் இதுக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போது இதில் நமக்கு இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா என்ன இதில் டூ டாபிக்ஸ் வந்து இருக்குது இன்ஃபார்ம்டு சர்ச் அண்ட் அன்இன்ஃபார்ம்டு சர்ச் அன்இன்ஃபார்ம்டு சர்ச்சில் தான் இப்போ நான் சொன்ன டாபிக்ஸ் எல்லாமே வரும் டிஎஃப்எஸ் பிஎஃப்எஸ் யூசிஎஸ் இது எல்லாமே வந்து அதில் தான் வரும் அண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ரேட்டிவ் சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து நம்ம டிஎஃப்எஸ் தட் இஸ் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதணும் அண்ட் இதில் வேறு இம்பார்ட்டண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் ஜக் ப்ராப்ளம் ஸோ வாட்டர் ஜக் ப்ராப்ளமே அவங்க வந்து நேம் மாற்றி கேட்குறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா அது அது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன்னா என்ன ஒரு ப்ராப்ளமோட டெஃபினிஷன் ஸோ நம்ம வாட்டர் ஜக் ப்ராப்ளம்னா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஃபோர் கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் ஸோ ஜீரோ கமா அந்த 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 ப்ராப்ளம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் சைடில் எழுதுவோம் தட் இஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷன் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க இதில் நான் இம்பார்ட்டன் சொன்னது வாட்டர் ஜெக் ப்ராப்ளம் அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு அன்இன்ஃபார்ம்டு சர்ச் அண்ட் கண் மறக்காமல் வந்து ஏவோ சர்ச் ஏவோ சர்ச் அல்கோர்தமே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படிச்சுங்க அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஏஜென்ட்டோட டைப்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து எல்லா ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருப்பாங்க உங்கள் கிளாஸில் நடத்திக்காங்க நடத்தலாம் எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு Then we going to second unit. So second unit ல வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ராப்ளமும் மின்மேக்ஸ் ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ இதில் வந்து இப்போ இதை இன்னொரு நேமில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆப்டிமல் மூவ் சர்ச் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு அட்வர்ஷியல் மூவ் சர்ச் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் கேட்டாலும் வந்து இந்த மின்மேக்ஸும் எழுதணும் ஆல்ஃபா பீட்டாவே எழுதணும் அண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ப்ரிடிகேட் லாஜிக்கும் ரெசல்யூஷன் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ரெசல்யூஷன் வந்து சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்பாங்க வேறு எதுவும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ பார்த்துக்கோங்க தென் வி கோயிங் டு தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து ஈஸியான டாபிக் தான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் என்னது ஒரு மூணு கொஷின் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா தெம்ஸ்டர் ஷஃபர் யூ ஆல்ரெடி நோ தட் அண்ட் பேஷிய நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்னொரு ஒரு நான் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் கொடுக்குறேன் அது என்ன அப்படின்னா ஸோ யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அந்த கொஷினையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் So we going to fourth unit. So fourth unit ல இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பேஸ்டு லேர்னிங் ஸோ லேர்னிங்கில் வந்துட்டு நமக்கு நிறையா டைப்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பேஸ்டு லேர்னிங் டெம்பரவல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு லேர்னிங் ஸோ அடாப்டிவ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து மெயினாக வந்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா அடாப்டிவ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ இது இதில் வந்து இல்லை இந்த யூனிட்டில் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னு அவ்வளோவா நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வந்து ஃபோர்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க அடாப்டிவ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைனலி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அண்ட் ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான்
ப்ரிடிகேட் லாஜிக் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா எதுவுமே சொல்ல முடியாது எல்லா கொஸ்டினுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக அண்ட் தேர்டில் வந்து டெம்சர் ஷஃபரும் இது பேஷியன் நெட்ஒர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷின் அண்ட் அடாப்டிவ் லேர்னிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாட்டும் ஐசினும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஏஐயில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகலாம் எவ்வளோ கஷ்டமான கொஸ்டினாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அசால்ட்டாக வந்து இ கிரேட் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் வீடியோஸ் ஏதாவது வேணும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அ